Uh, so in this lecture we will see how to determine the maximum bending moments for a beam subjected to a train of concentrated loads using influence line diagram. So uh, we know how to determine the maximum negative shear force and maximum positive shear force at a section. We have already discussed that. Uh, we have also discussed how to determine the absolute maximum negative shear force and absolute maximum positive shear force at a section. Okay, so this is a trial and error method. That is why we are not doing exact one. We are doing one or two cases. So, that is the maximum we are considering. Okay, uh, in a section, maximum bending moment is done. In a section, it is a procedure. Okay, that is the correct one. I am going to ஒரு குஞ்ச ரீகேப் போல நம்ம பண்ட பீம் இன் அனாலிசிஸ் பேசிக் பீம் அனாலிசிஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயகிராம் ஒக்க வரைக்கும் சமயத்து படிச்ச ஒரு காரியம் அந்த அதாவது ஒரு ஒரு பீம் உண்டங்க ஒரு ஓகே அந்த மவுஸ் கூட வரைக்கும்ண்ட பீம் கர்வ் ஆகி கிடக்கும்ண்ட சமிக்கணும் எனிவே அந்த அது கரெ பாயிண்ட் லோட் உண்டு ஓகே தேர் ஆர் சோ many பாயிண்ட் லோட்ஸ் அப்ப இதின் ஒரு பெண்டிங் மொமெண்ட் டயகிராம் வரைக்கும் ஆனங்க இட் will shape take the shape of a polygon இங்கனே வந்து இங்கனே வந்து ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ലോഡ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ കീഴെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം മൊമെന്റ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് ഈ ലോഡാവാം ഇവിടെ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു രീതിക്കൊക്കെ ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലെ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോപ്പ് മാക്സിമം സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മുടെ സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഒരറ്റത്തൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ആ സെക്ഷനിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ആയിക്കോട്ടെ എവിടെയോ ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് ഏതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏത് പോയിന്റ് ലോഡാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ ബി ഓക്കെ എ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഞാനൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ എ ബി ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ബീം ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെക്ഷൻ സി വിച്ച് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് എ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ട്രെയിൻ ഓഫ് ലോഡ്സ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ട് എന്നുള്ള നാല് പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ആണ് ആൻഡ് ഈച്ച് ലോഡ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് അപ്പം ആ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് വരാൻ ഈ ലോഡുകൾ എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ലോഡുകൾ എവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ഒരു തിയറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ദാറ്റ് ദ ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ മൈനസ് ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് സൈൻ വെൻ ദ ലോഡ് പാസസ് ഓവർ ദ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ത്രൂ സംതിങ് ത്രൂ എ ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഓർ ടേബിൾ ആർ മാനർ അതായത് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ട് എന്നുള്ള ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഈ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഇവിടെ ഈ സീഡ് അവിടെ ഇട്ട് നോക്കി അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം പുറകിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഇവിടെ അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സി എ എന്നുള്ള പോർഷൻ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബി സി ബി ഇസ് ദ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ സപ്പോർട്ട് ബി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പം സി എയിലെ ആവറേജ് ലോഡ് സി ബിയിലെ ആവറേജ് ലോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അല്ല സി എ സി ബിയിലെ ആവറേജ് ലോഡ് സി എയുടെ ആവറേജ് ലോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സിമിലർലി അടുത്തത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അപ്പം പത്തും പതിനഞ്ചും റൈറ്റ് സൈഡിലും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയും സി എയുടെ ആവറേജ് ലോഡിൽ നിന്നും സി ബിയിലെ ആവറേജ് ലോഡ് കുറയ്ക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ലോഡ് വെക്കും സിമിലർ പ്രൊസീജിയർ ഓരോ ലോഡിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ
okay uh, similarly uh, uh, total load divided by this length total load divided by this length aanu average load on ic uh, average load on cb ennu parnal uh, total load in cb divided by this length adhaayathu 8 appo idu 22 varum okay പിന്നെ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ രണ്ടും കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യും സോ ആദ്യത്തെ സെനാറിയോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ടും ഇവിടെയാണ് എട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എ സിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ആവറേജ് ലോഡ് നമ്മൾ എടുക്കും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഈ ലെങ്ത് എ സിയുടെ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ സി ബി സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷൻ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ലോഡിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അതായത് പത്താണ് ഈ സിയിൽ നിൽക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ ടെൻ ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത സിനാരിയ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് സീല് വരുന്നതെന്ന് അപ്പം പതിനഞ്ച് അപ്പം പത്ത് ഇവിടെ വരും പതിനഞ്ചും എട്ടും ഇവിടെ വരും പുറകിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ എ സി അപ്പം എ സി എന്നുള്ള പോർഷനിൽ അപ്പം എട്ടും പതിനഞ്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം എട്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ബൈ എട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടി ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ സി ബി അപ്പോൾ സി ബിയിൽ ആ നിമിഷം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ എത്തി അപ്പം പതിനഞ്ചും പത്തും ഓക്കെ പത്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിൽക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് പത്തും ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു ഗീവ്സ് ദിസ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ കിട്ടി ഓക്കെ സിമിലർലി മൂന്നാമത്തെ സിനാരിയോ എടുത്തു അതായത് ഈ പത്തും പതിനഞ്ചും കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലോഡ് ഈ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് സീൽ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം വേറെ സീൽ വെക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ അതായത് എ സിയിൽ ആകെയുള്ളത് എട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ലോഡ് ഇല്ല അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം സി റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം വരെയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു ആ ലെങ്ത് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ആവറേജ് ലോഡ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവിനും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവിന് ശേഷം മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ഈ സീൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരുന്നത് അതായത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ വരണം സീല് വരും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറയുള്ള ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നിൽക്കുന്നു ഈ ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞും ആക്ച്വലി ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ കാരണം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി അതായത് ഈ പതിനഞ്ച് കിലോ ന്യൂട്ടൺ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് വരാം എന്നിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് വരാം ഓക്കെ സൈൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈൻ ചേഞ്ച് മാത്രം വന്നാൽ മതി അപ്പൊ സൈൻ ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നു അവിടെയാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഐ എൽ ഡി ബി എം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സീഡ് ഐ എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീല് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കിട്ടും
ഈ ബീമിന്റെ ഐ മീൻ ഈ ലോഡ് സിസ്റ്റം ഇതൊരു ലോഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഈ അറ്റത്തെ പോയിന്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ സെന്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അതായത് ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് 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 ചെയ്ത് ഡിവൈഡർ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഓൾ 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 നോ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു സിനാരിയോ അല്ല അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ എയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ പോയിന്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഈ ഇത് ഫോർ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ലോഡ്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ എൻ്റെ ലോഡ് സിസ്റ്റം അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇത് നമ്മുടെ ലോഡ് സിനാരിയോ ആണ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ മാറി നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഈ ലോഡുമായിട്ട് ഇതിന് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ദൂരവും ഈ ലോഡുമായിട്ട് ഇതിന് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ദൂരവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഈ ലൈൻ ഈ പോയിന്റ് ഏത് ലോഡുമായിട്ടാണോ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ലോഡിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആ ലോഡ് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സിനാരിയ തന്നെ നോക്കിയാൽ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓരോരോ ലോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ദിസ് ലോഡ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്ററിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ എവിടെ ഈ ലോഡ് സിസ്റ്റം വെച്ചാലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ സോ അതിന്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ തിയറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ഇത് നിൽക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ യു ഡി എൽന്റെ കേസിലും പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് സെന്റർ ഓഫ് ദ ബീമിലായിരിക്കും ബീമിന്റെ സെന്ററിൽ ലോഡ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൃത്യം നടുക്കോട്ട് വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സെന്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്കൊരു ബീമിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ട് ബീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീമിന്റെ സെന്റർ ഇതാണെങ്കിൽ ആ സെന്ററിൽ നിന്നും എത്രയോ ദൂരം മാറി ഈ ലോഡ് വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ദൂരം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പകുതി യോളം മാറി വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ദ ലോഡ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ബീം ഷുഡ് ബി മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ലോഡ് സിസ്റ്റം അതായത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ലോഡ് സിസ്റ്റത്തിനും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിനും നടുക്കായിരിക്കണം ബീമിന്റെ സെന്റർ വരിക എന്നുള്ളത് അതായത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ലോഡ് സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലോഡ്
ഇത് ഇത് ഐ മീൻ നമുക്ക് ഇത് വരച്ചാൽ മതി ലൈക്ക് ഈ സിസ്റ്റം വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ലൈക്ക് ഇത് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഐ എൽ ഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി എല്ലോ പോയിന്റിലൂടെ പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഐ നോ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ ക്ലിയർ വൺസ് യു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ഇൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ വിൽ സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ട